Hi guys, welcome back to my channel. So if you watched my haul video just a couple of days ago, then ito na yung sinasabi kong gagawin ko ng video kung saan itatry na natin yung mga pinamili ko sa Pilipinas. So, naisip po kasi since aalis ako today, might as well put put them to, te to the test. So, ang gagamitin ko ngayon is itong Bello na sun tinted sunscreen kasi ang dami ko nakikita magandang feedback about this. So, sabi ko, try today. Kasi I have the other foundation, yung itong Our Little Secret, but it, it is too thick for me right now. Parang hindi ko makilangan ng super full coverage foundation today. So, I will go for the Bello tinted sunscreen. Yeah. And like what I said nga, sa lahat na napanood ko, most of them ray, um, had a good feedback. Hindi naman super rave, pero maganda yung feedback nila. So, sabi ko, might as well try it. Wait, let me shake it. Ah. Wala ko na feel na nag-shake. So, mukhang thick siya. As you can see, super bare face tie today. So, let's start with the tinted sunscreen. I'm gonna use my hand, pero nandito yung aking um, sponge for backup just in case. Okay. Ayan. So, I think lahat naman kayo alam nyo na, ano, na isa lang yung color nito or isa lang shade medium to deep. And meron daw siyang tone adaptability curva, tone adapt technology na mag adapt daw sa skin tone or sa color ng iyong balat. So, we will see about that. And, Yun nga, isa sa mga comments dito ay mabango. Hindi siya mukhang, hindi siya amoy sunscreen or amoy sunblock yung parang pang swimming. Mabango siya, mabango. I like the scent. Parang fresh. <laughs> Parami pa yung lagay ko. Pero parang very lightweight lang naman siya. Hindi siya thick. Hindi, hindi thick yung consistency niya sa mukha. Wala akong mirror, eh, no? So, nakatingin ako dito sa viewfinder. Pasensya na. Okay, as you can see, meron akong redness niya kasi para may patubong. Actually, may pimple na siya na kinutkot ko kagabi. Yan. So, nag-brighten naman yung face ko, no? As compared sa when I started this video. But, um, I am not looking or I am not expecting any coverage from this or yung asin talaga matatakpan niya yung mga ano ko yung mga cheese ni sa mukha pero kahit pa paano I think it even out my skin and yan kahit medium to dark daw hindi naman naka na, nasa ano lang yung lighting ng camera ko or yung yeah yung yung camera setting ko nasa neutral lang naman gitna lang pero mukha ko maputi <laughs> Yan. So, nag-second layer lang ako. Pero yung second layer na, or yung second pump na nilagay ko is, ano lang, konti lang. Yan. Hindi siya sticky. Totoo nga, yung sinabi nila, hindi siya sticky. Very lightweight. Parang, parang moisturizer lang talaga yung nilagay ko. Parang, kung anong feeling lang nung nilagay ko to, is the same one. So, yeah. That's that. Let's take a closer look. Okay, as you can see, ayan nga yung pimple ko. Hindi siya talaga matatakpan and I'm not expecting it na matatakpan siya. Pero, presentable yung itsura. <laughs> okay, next up is ang kilay. So, kung matagal na kayong follower ko, you know that I've been very loyal sa Daiso na eyebrow pencil, yung kulay pink. Nandun kasi yung tumayo. Pero, number one, gusto ko siya kasi $2 lang siya. And number two, it worked for me. So, ngayon, itong itong Chris Life Kit or yung Chris Brow, Brow Liner and Brow Mascara which is 275 converted around 7 to 8 dollars. Considered na medyo mahal na to sa akin. Pero, meron siyang Brow Mascara which I have never ever tried before. So, sabi ko siguro worth it na yun. Pwede na yun. Kasi kung bibili pa ako ng separate Brow Mascara, di ba? I'm not sure. I di, di ako tumitingin kasi nga never ako naging interested sa brow mascara kasi as you can see wala akong brows. <laughs> so, I hope this will work kasi when I got this, may kulay pa yung buhok ko. I got the Happy Taupe 
na shade, which is yung lighter one. Nung time na binili ko to, may kulay pa yung buhok ko, if I'm not mistaken. And now, na dark na siya, nagsisi ako na dapat yung isa na ginawa ko. Pero, based naman sa reviews na ibang napunod ko, sabi, okay lang siya. It will work both sa dark and the uh, colored hair. So, we'll see. Okay. This is yung brow eyeliner side. Ayan nga, teardrop shape. Mahirap magpakita, no? Pero, I think, you know naman na... Okay, wag na natin i-push yun. Ngayon, kailan ko na mirror. Wait lang. So, I'm back. Ito yung sinasabi kong Daiso Eyebrow Pencil na merong spoolie sa kabilang side. Ito yung nagustuhan ko dun kasi may spoolie na siya. So, anyway, let's try this out. Kinakabahan ako kasi... Sa, sa tagal ko na nga itong ginagamit, parang ito na talaga yung kabisado kong pencil. So, kinakabahan ako dito. Baka pumalya ako or what. But, let's see. Nakikita niyo ba? Ay, nakikita. Sumusulat naman pala. Parang feeling ko kasi hindi sumusulat, pero meron naman pala. Yun nga lang, ang light niya. Parang, I won't go with my hair, pero wala na tayong choice. Ito na yung nabili ko. Hmm. Ang hirap makita kasi sa contact lens ko. <laughs> pero, yan siya. So, I'm gonna do the other eye. Ayan. So, feeling ko lang ang light nga talaga niya for me. Ayan natin konti. Parang ano, kailangan ko talaga siya ng diinan para makita. Alam niyo sa camera, parang ang dark niya. Pero in person, parang halos wala eh. Ano ko ah. So, ngayon, try na natin yung mascara na sana okay. First ever. First time ever magaganito. Wow. Kasi sabi ko nga, wala ako masyadong hair kilay. So, sa wala siyang kakapitan. <laughs> Kaya, never ako naging interested with a brow mascara. Pero, we'll see. Ano magagawa niya sa aking kilay? May nagagawa ba? Yan. Hindi ko alam kung may nagawa siya. <laughs> I'm not that happy with my kilay, to be honest. This is not how I do my kilay. <laughs> it's so light. Tapos nagbuka pa ang dark dito. Uy, ba't ganun? Baliktad. <laughs> Mukha siyang dark dito. Dapat dito yung dark eh. Parang feeling ko kailangan ko siyang patungan ng Daiso, guys. Sorry. I cannot. So, lahat pa naman ng panood ko, ang sabi nila, um, ano, madali siyang kumulay, hindi mo kailangan diinan and all. Pero feeling ko ang diin-diinan ng lagay ko, parang ang light pa rin niya. Or dahil nga siguro, ang kinuha kong color is yung happy too. So, yun, hindi ko alam. But I am not happy with the shape of my kilay. Ay, okay. Yan na yan. Ayoko na siyang ulitin. Yan nga, ang light niya, no, para sa hair ko. Gosh, I look, I look weird or something. Anyways, next is mascara. So, gagawin, gagamitin na natin yung Double Up Mascara from Fashion 21. Yeah. Look. 
in fairness. Kailangan ko talagang zoom in ng ganun para makita niya kasi halos wala. Try natin second layer. Feel ko pag dinamihan ko pa magka-clump na siya. So, let's stop right there. Medyo basa pa yata. Okay. I'm happy. I'm happy with it. Okay, next up. Nag Nagdadala kong isi pa talaga ako actually kung anong gagawin ko dito. <laughs> sa lip and cheek roller. Um, napanood ko kasi nga dun sa video ni Anna. Medyo nag... Um, parang ang bilis siya. Mahirap siyang i-blend. Pag ginanon mo yung roller ball dyan, parang mag-stick yung... Um, nag-strict siya or nagmamark. So, hindi ko lang kung gagamitin ko na lang ba sa lips or itatry kong ilagay pa rin siya sa cheeks. Wait lang, balatan mo na natin. Okay, so nagtry ako dito sa inner part ng kamay kasi ayoko naman dito sa mamaya maglalakad-lakad ako. May pula-pula ako dyan. So, medyo parang okay pero kinakabahan pa din ako. Ayan nga, mag-stain talaga siya. Ah, push ko. Wala kasi ako biniling blush on kasi dito ako nga ako nagre-rely. So, sige, push natin. Dito ako maglalagay. And then, tuk 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 Pero medyo mahirap nga siya i-blend sa the cheeks. Parang safest way to use is talaga isa lips na lang. Yeah. But then, since sa lips, ang dami kong biniling lipstick, sabi ko, and hindi ko na iswash dun sa video, might sabi ko, might as well just swatch everything here sa video na to. Let's start with the Chris Aquino. Okay. Pinkish nude. Ah, parang kapal ng cheeks ko tayo. I have nothing on my lips. And hindi rin ako mahilig mag-lip balm. So, as is lang siya. Yan. First look. Medyo, hindi ko lang kung dahil malamig, na air ko na, hindi siya ganun ka-creamy ilagay. Although, hindi naman siya nagtag na nahihila yung balat, pero hindi lang din siya ganun ka-smooth yung application. So, but I like the color. Okay, next naman, try na natin itong mga <laughs> pink sugar na creamy matte lipsticks. So, let's start with breakfast in bed. I think ito yung medyo brownish color. Yeah. like this. Breakfast in bed. Ito din. Hindi siya ganun ka creamy. I think because of the aircon. Nakatutok kasi yung aircon. <laughs> Parang feeling ko ano, um, ang kapal niya ilagay. Pero nung tinisquash ko naman siya sa SM nun, it's very creamy sa kamay. But I don't know why. Okay, next itry ko naman si XOXO. Nude, nude pink. Yeah, ganda rin, no? Ang hirap pumili na sa sautin today. So, yeah, pinkish yung dating niya. XOXO. Then next, I... Desire. So, parang 
Mas brighter pink yan. Yeah. Brighter pink. <laughs> Para na mumula na yung lips ko kakabura. Let's try this. Mas, mas definitely mas matingkad. Let's desire. Pero maganda rin. I mean, caring everyday din. And last but not the least is the Vice Ganda Cosmetics. Yung ito pala pag pinray ko na to or nilagay ko na to, parang hindi ko na siya mahuhubad kasi um, wala akong um, oil-based na makeup remover. So, mahirapan ako tanggalin to. <clears throat> okay, ang balak. I was thinking maglalagay ako ng Everbelena Lip and Cheek Lip Stain. Ano ba to? Lip and Cheek Roller sa Lamy Go. And then, maybe patungan ko ng nito. Just in case mawala to. At least may kulay pa rin yung lips ko. I don't know. Pero gusto ko siyang matry. Curious ako siyang itry sa Lamy. So, unay ko muna si Everbelena. fairness. I like the color. Gusto ko siya. So, kung ikaw nagmamadali ka in everything, you just have to put yung Bello, Key Light, and ito. Diba? You only need three products. Yan. Ang ito na talaga yung mabili sa makeup. Key Light, and sunscreen, at saka ito. Diba? Fresh na eh. Pero, if you want to step it up, and gusto mo nang mas bonggang lips, or parang ano, more attention on your lips then, di ba? Depende na sa'yo kung nagagamitin mong lipstick. So, ipatuha natin ito para todo na natin <laughs> lahat na ng lipstick tinray ko. So, this is in the shade Unicorn. Hopefully, okay lang. I think okay lang naman. Kala ko medyo nude yung nakuha ko sa Vice. Hindi pala. Pero ayan. So, ito na nga ang ating final look. Nagustuhan nyo ba guys? Super mabilis na makeup lang naman, di ba? And, yun. Nasa sa inyo naman talaga kung ano yung gusto nyong products na gamitin. Pero, with this look, sabi ko nga, we can just use three products. The sunscreen, the eyebrow pencil, and the um, a cheek roller from Everbelena. Pero kung tatanungin ako, I would prefer to use my Daiso, guys. Hindi ko pa masyado makita yung point ng brow mascara sa akin. Tapos yung shade nga, medyo fail ako. So, kaya, baka for the next few days, few months pa, ito pa rin yung gagamitin ko. Pag nag-light hair na siguro ako, then I will use this again. Pero, everything that I bought, I like it. In fairness. Um, siguro, Ah, uh, siguro yung hindi medyo worth it kasi parang sa sa presyo nito na 179, I think all meron na kong shade na almost the same or meron ka mahanap na shade na almost the same kasi I don't see anything Well, bibili ko to ha kasi kung naka pero kung hindi naka mas mura to syempre. Pero this 174 ko nga 'di ba na bili 175. So, parang mas bet mas, mas pipiliin ko na lang yung pink sugar. Pero, kasi wala akong nakitang much difference sa formulation. And yung shade nito ay definitely makakahanap ka rin naman. Kahit sa ibang brand. So, yeah. Anyways. Yeah, hindi pala ako nag-concealer, guys. I totally forgot. And hindi ako nag-powder. So, good luck naman sa akin na mamaya. Pag lumabas na ako sa totoong, ano weather condition na mainit and humid and everything. Pero I will let you know. Tignan natin. Should I check in with you guys later? I think. Yeah, it's 11.21 in the morning. You cannot see that. And I will be out and about later. So, yeah. Tignan natin kung ano magiging final, final look nito after mga 6 hours. Okay, guys. Hi, guys. 
So, okay. Literal, kaka-uwi ko lang. Pag-uwing, pag-uwi ko. Pasok dito at naupo. It's 7.18. You cannot see. But it's been almost... I think kanina, 11.27, sabi ko. So, mag 8 hours na tong sa mukha ko. Medyo pawis ako kasi medyo malayo yung nilakad ko. Pero, yun lang yung nararamdaman ko sa face ko. Yung pawis. Not really um, oily or sticky. And as you can see, nandiyan pa rin yung aking blush. Yeah, parang feeling ko mas makapal nilagay ko dito kasi mas kitang-kita yung nandito kaysa nandito. Anyway, wala akong blotting paper. <laughs> I think I need to buy one na. Tagal-tagal ko na sabi kong magbibili ako. So, magdidation lang tayo. Kasi it's more like powis than oil. I don't feel oily. I don't feel sticky. Parang I don't feel like you know, yung gusto ko na siyang huba din. Kasi it's still very manageable. As in, look, wala na yung shine agad, di ba? Pinunasan ko lang yung pawis ko. And it's like parang bagong lagay. Ito medyo mas na ano lang kasi kanina yata wala, wala akong magawa sa bus. Parang kinukutkut ko siya. Pero, yun, kaya medyo mas halata siya ngayon. Pero, the rest of my face, I'm very happy. I'm very satisfied with this Bello Tinted Sunscreen. I think it's gonna be my go-to foundation or at least base sa face. Lalo na kung mabilis ang labas lang. And in terms of my kilay naman, I think nandiyan pa rin sila. Kung paano ko sila nilagay kanina, it's still the same. Light pa din. <laughs> <laughs> umasa, umasa ako magda-darken siya pero hindi. So, nandyan pa rin siya. So, in terms of longevity, I think okay naman si, ano, si Chris Life Kit or yung, yung Chris, uh, Chris Life Kit na eyebrow pencil. Pero yun. Tapos, wala rin ako nararamdaman na parang matigas. Kasi, di ba, pag may brow mascara, minsan tumitigas yung um, kilay. Wala. Parang masus lang. Parang buho ko lang talaga. Malambot pa rin siya. With my eyelashes, yung, um, tawag dito. Fashion 21 na um mascara. Ano pa din? Hindi naman siya next match. And matigas pero hindi naman yung parang um clumpy. And nahood niya yung curl. The blush on as like what I said andyan pa din. Siguro depende rin sa kapal ng lagay mo. Pero, mas gusto ko yung Everbelena Lip and Cheek Roller sa labi kaysa sa cheeks. Kasi I think dun yun talaga yung problema ng lahat. Medyo patchy siya sa skin. Pero sa lips, nagustuhan ko siya kanina. And speaking of lips, itong Vice Ganda, nandiyan pa din siya. Nag-retouch ako one time kanina after namin mag-lunch. Kasi meron ako nakita ang parang patchy sa gilid lang. Pero dito, tsaka dito okay. Pero nag-retouch ako the whole lips. And hindi naman siya nagbitak-bitak. Hindi naman siya mukhang makapal or anything. Nagkape lang kami ni Sis Day na today. And yeah, yun lang kinain ko. Wala lang kayo makinain. So, kaya din siguro tumagal siya kasi nag uminom lang ako through a straw. But overall, I'm very satisfied sa mga tinry ko mga hype products from mga Pinay YouTubers. So, I think it was a good buy. Everything on my face was a good buy. So, I have yet to try yung aking other foundation and yung other pink sugar lips, lipsticks pero diba, I'm not really expecting much in terms of longevity sa lipsticks na yun. Excuse me that crying in the background. But anyway, I'm gonna end this video na. So, if you enjoyed this video, give me a thumbs up. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe. And yeah, see you on my daily vlogs. Bye guys! Thanks for watching!